Bonjour à tous, c'est merci pour être avec moi aujourd'hui. Mon français, c'est pas très bien, mais donnez-moi la grâce euh, pour euh, ignorer les fautes grammatiques, s'il vous plaît. Parce que j'ai un message aujourd'hui sur comment je peux activer mes anges. Mes anges, c'est-à-dire les anges qui sont spécifiquement avec vous depuis votre naissance. C'est quoi un ange? Somme 8. Donc, Somme 8, verset 5. Non, verset 4. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme que tu le visites? Le psalmiste David, il, il pose une question. C'est quoi un homme? Verset 5. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de l'honneur. C'est-à-dire, Dieu, ange, homme, dans cet ordre. Non, c'est une mauvaise traduction. La traduction euh, dit que en anglais, en français quand même, dans le Darby et en anglais, les deux ont fait la même erreur. Les Dieu a créé l'homme un peu inférieur à Elohim. Ça, c'est le mot en hébreu. Donc, c'est Elohim, Dieu, homme et ange. C'est-à-dire, les anges sont plus bas que nous dans l'ordre que Dieu a créé. Il nous a créés dans son image. Il n'a pas créé les anges dans son image. Les anges sont ses serviteurs. Nous, ce sont la famille de Dieu. OK. Après ça, on peut comprendre Hébreu, Hébreu chapitre 1 et verset 14. Hébreu 1 et verset 14. Ne sont pas tous des esprits administrateurs, administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Il a parlé en contexte, verset 13 aussi, et le cœur des anges, il parle des anges, il dit, ils sont les esprits administrateurs pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Ça, mon frère et ma soeur, ça c'est nous. Les anges sont là pour nous servir. Mais, la plupart du temps, les anges sont comme ça. Parce que nous prions, nous prions avec nos difficultés de famille, de finances, de santé. Nous prions, prions, prions. Nos prions arrivent, Hébreu 12, Hébreu 12 et, et verset 22. Le prions arrive à Mont Zion. Et Mont Zion, le montagne de Sion. Hébreu 12, verset 22. C'est la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, et des myriades des anges. Myriades des anges. Et donc, nous prions au Père, au nom de Jésus, Jean 16, et verset 14. Nous prions pas à Jésus, nous prions au Père, au nom de Jésus. Et les anges sont là, dans cet endroit céleste, la cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Ils entendent nos prières et ils agissent en faveur de nous. Si nos prières mettent dans notre bouche la parole de Dieu, donc, reste avec moi. Dernière référence. Hébreu 4 et verset 12. Hébreu 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante que aucune épée à deux tranchantes. Il sépare les lames de l'esprit. Le euh, auteur de Hébreu dit que la parole de Dieu, c'est comme une, une épée. 
de tranchante. Oh, c'est une bonne idée, une bonne image spirituelle, mais c'est-à-dire quoi C'est encore une fois une mauvaise traduction. Le mot double tranchante, c'est distamos. Et distamos dit à la signification, c'est deux bouches. C'est-à-dire, Dieu, il a parlé sa parole, c'est écrit dans la Bible, et les anges attendent pour voir si nous disons la même chose. Pardon, j'ai dit dernière réponse, la dernière réponse est en somme. Somme, sans toi. Et euh, ça se va, c'est bien. Bénissez, bénissez l'Éternel, vous ses anges puissants en force, qui exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole. Les anges, comme nous prions à euh, devant Dieu, ils entendent, et s'ils si voient, ou s'ils si entendent, que nous avons metté dans notre bouche la parole de Dieu, par exemple, si vous êtes malade, plutôt que de dire, oh, j'ai les douleurs partout, oh, le problème avec mon fils, le problème financier, etc., et tu te plaindre. Plutôt que ça, mettre la parole de Dieu que Dieu t'a donné, une, une parole spécifique sur le problème, on s'appelle ça une réma, Mettre la parole de Dieu que Dieu t'a donné dans votre bouche. Et quand vous dites ça, tu dis, parlez meurtre de Christ, je suis guéri. Tu fais la même chose que Dieu, tu répètes. Tu as mis la parole de Dieu dans ta bouche. Et c'est déjà parti de la bouche de Dieu. Deux bouches, boum, puissance. Autrement, tu peux continuer à prier dans la façon traditionnelle. Et tu vas avoir aucun résultat. Si c'est ça que vous voulez, continue, mais vous gaspillez votre temps. Les anges sont là, mais vous avez besoin d'activer vos anges par mettre la parole de Dieu dans votre bouche, ainsi que dans la bouche de Dieu, c'est déjà dans la bouche de Dieu, parce qu'il a déjà dit ça pour être écrit dans la Bible. OK. Étudiez les références et je te vois la prochaine fois et je te bénisse.